யார் உன்னை மறைமுகமாக வெறுத்தாலும் அவர்களுக்கு நீ வெளிப்படையாகவே அதற்காக கவலைப்படப்போவதில்லை என்பதை உன் செயல்களால் உணர்த்திவிடு வெறுப்பவர்களையே நினைத்து வருந்திக் கொண்டிருப்பதால் உன் வாழ்வில் ஒரு மாற்றமும் நிகழப்போவதில்லை நல்லவர்கள் கெட்டவர்கள் என எல்லோரிடமும் பழகு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று நல்லவர்களிடம் இருந்து கற்றுக்கொள் எப்படி இருக்க கூடாது என்பதை கெட்டவர்களிடமிருந்து கற்றுக்கொள் ஒருவருக்கு மகிழ்ச்சியை தந்து அவர்களின் அன்பை கொள்ளை கொண்டவர்களுடைய குறைகள் பெரியதாக தெரிவதில்லை ஒருவரை அதிகாரம் செய்து அவர்களின் அன்பை பெற நினைப்பவர்கள் அவர்களிடம் வேறு எந்த குறைகளும் இல்லை என்றாலும் அவர்களால் மனதளவில் யாரையும் நெருங்கக்கூட முடிவதில்லை ஏனென்றால் மனிதர்களின் மனம் அதிகாரத்திற்கும் அடக்குமுறைக்கும் அடிபணிவதில்லை உண்மையான அன்புக்கு மட்டுமே அது அடிமையாகி கிடக்கும் நல்லவர்களாக இருக்க முயற்சியாவது செய்யுங்கள் முடியாவிட்டால் நல்லவர்களோடு நட்பாய் இருக்கவாவது முயற்சி செய்யுங்கள் அப்போதாவது நம்மால் நல்லவர்களாக இருக்க முடிகிறதா என்று பார்ப்போம் ஒருவரை ஏமாற்றி அதில் கிடைக்கும் செல்வத்தையும் பணத்தையும் கொண்டு எத்தனை நாட்கள் ஏகபோகமாக வாழ்ந்துவிட முடியும் எப்போது வேண்டுமானாலும் முடிந்து போகக்கூடிய இந்த வாழ்க்கையில் யாரையும் ஏமாற்றி வாழ வேண்டும் என்று மட்டும் நினைக்காதீர்கள் யாரிடமும் ஏமாறாமல் வாழும் வாழ்க்கையை விட யாரையும் ஏமாற்றாமல் வாழும் வாழ்க்கையே சிறந்த வாழ்க்கை ஒவ்வாத உணவு உடலுக்கும் ஒவ்வாத உறவு மனதிற்கும் இடையூறு செய்து கொண்டேதான் இருக்கும் என்பதால் இந்த இரண்டையும் தேர்ந்தெடுக்கும் போது கவனம் தேவை உங்களின் அளவற்ற அன்பையும் மதிப்புமிக்க நேரத்தையும் அதை பெறுவதற்கான தகுதி இருப்பவர்களிடம் மட்டுமே பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் அருமை தெரியாதவர்களோடு அவற்றை பகிர்ந்து கொண்டு பிறகு அனாதையாக நிற்காதீர்கள் மற்றவர்களின் குறைகளை கண்டுபிடித்து சொல்வதை மிக பெரிய பெருமையாக நினைத்துக் கொள்பவர்கள் இது ஒன்றை மட்டும் நினைவில் வைக்க வேண்டும் மற்றவர்களை குறை கூறும் முன் நீங்கள் சரியானவர்கள் தானா என்பதையும் ஒரு முறை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் ஒருவர் மீது அன்பாய் இருக்கிறீர்கள் என்பதை விட அவர்களிடம் உண்மையாக இருக்கிறீர்கள் என்பதே முக்கியம் ஏனென்றால் அன்பை விடவும் அவர்களுக்கு அதிக மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடியது உண்மைதான் ஒரு சிலர் உங்களிடம் இன்னமும் யோகியமாக நடந்து கொள்வதற்கு இந்த மூன்றில் ஏதாவது ஒன்றுதான் காரணமாக இருக்க முடியும் பாவம் செய்துவிடக்கூடாது என்று பயந்து சரியாக நடந்து கொள்பவர்கள் ஒருவிதம் மற்றவர்கள் பழிப்பார்களே என்று எண்ணி தவறு செய்யாமல் இருப்பவர்கள் ஒருவிதம் இன்னும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்காத காரணத்தால் தவறு செய்யாமல் இருப்பவர்கள் ஒருவிதம் தவறு செய்வதற்கான எல்லா சந்தர்ப்பங்களும் கிடைத்தும் தவறு செய்யாமல் நேர்மையாக இருப்பவர்கள்தான் உண்மையில் யோக்கியவான்கள் இந்த உலகத்திலேயே மிகவும் ஆபத்தான பயணம் ஒன்று உள்ளது அது எதுவென்றால் நல்லவர்களைப் போலவே நடிக்கும் சில நிலை கெட்ட நன்றி கெட்ட மனிதர்கள் மீது முழு நம்பிக்கை வைத்து பயணிப்பதுதான் உண்மையான அன்பை ஒரு சில சுயநலவாதிகளிடம் எதிர்பார்க்க கூடாது உண்மையான அன்பையும் உணர்வுகளையும் மதிக்க தெரியாத மனிதர்களிடம் நம்முடைய மதிப்பை எப்போதுமே இழந்துவிடவும் கூடாது நம் மதிப்பை உணர்ந்த நல்லவர்களுக்காக நம்முடைய நேரத்தை ஒதுக்கலாம் ஆனால் சுயநலவாதிகளுக்காக நம்முடைய நேரத்தில் ஒரு வினாடியை கூட வீணடிக்க கூடாது உங்களுக்கு பிடித்தவர்களுடைய நட்பண்புகளை பாராட்டி உற்சாகப்படுத்துங்கள் உங்களுக்கு பிடித்தவர்களுக்கு நீங்கள் தரும் மிக உயர்ந்த பரிசு நீங்கள் தரும் பாராட்டுதான் பாராட்டு என்பது உறவுகளுக்குள் இன்னும் அதிக பிணைப்பை ஏற்படுத்தக்கூடியது நன்றி கூறுவது ஒரு சிறிய செயல்தான் ஆனால் அது நமக்குள் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் நாம் நம் வாழ்வில் இருக்கும் நல்ல விஷயங்களுக்கு நன்றி கூறும்போது நம்முடைய மனம் நேர்மறையாக மாறும் இது நம்முடைய உறவுகளை வலுப்படுத்தவும் உதவும் ஒருவரை மன்னிக்க கற்றுக்கொள்வது உன்னை நீயே விடுவித்துக் கொள்வது போன்றது கோபம் பழிவாங்கும் எண்ணம் போன்ற எதிர்மறை உணர்ச்சிகள் நமக்கு மனரீதியாக பெரிய அளவில் பாதிப்பை உண்டாக்கும் மற்றவர்களை மன்னிப்பதன் மூலம் நாம் இந்த எதிர்மறை உணர்ச்சிகளிலிருந்து விடுபட்டு மன அமைதியை பெறலாம் 
எல்லோரையும் பாவம் என்று நினைத்து விடாதீர்கள் உங்களின் கடந்த கால வாழ்க்கையை கொஞ்சம் கவனித்து பாருங்கள் நீங்கள் பாவம் பார்த்த யாரோ ஒருவர்தான் சரியான சமயத்தில் உங்களை பதம் பார்த்திருப்பார்கள் உன் துரோகியை நீ உற்று பார்த்தால் உன்னுடைய பழைய உயிர் நண்பன் உன் கண்களுக்கு தெரிவான் உன் எதிரியை நீ உற்று பார்த்தால் உன் எதிர்கால வழிகாட்டி உன் கண்களுக்கு தெரிவான் நம்மிடமிருந்து விலகுவதை அப்படியே விட்டுவிட வேண்டும் நமக்கு உரிமை இல்லாதவற்றிலிருந்து நாம் விலகிவிட வேண்டும் ஒவ்வொன்றையும் இழந்த பிறகுதான் பல உண்மைகள் புரிய வரும் இறுதியாக நாம் மட்டுமே இருப்போம் நம்மை நாமே பற்றி கொள்ள வேண்டும் ஏனெனில் அது மட்டும்தான் நிரந்தரம் உன்னை நீயே நேசிப்பதுதான் உண்மையான காதல் மற்றவர்களை நேசிப்பதற்கு முன் நாம் நம்மை நேசிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் தன்னையே நேசிக்க தெரியாதவர்களால் வேறு ஒருவரை உண்மையாக நேசிக்கவே முடியாது உண்மையான அன்பிற்காக எதை வேண்டுமானாலும் தியாகம் செய்யுங்கள் ஆனால் எதற்காகவும் உண்மையான அன்பை தியாகம் செய்து விடாதீர்கள் இழந்த எது ஒன்றையும் மீண்டும் பெற்றுவிட முடியும் ஆனால் இழந்துவிட்ட உண்மையான அன்பை அதே போல் திரும்ப பெற்றுவிட முடியாது இந்த உலகத்தில் பணத்தால் வாங்க முடியாத சில விஷயங்களில் ஒன்றுதான் அன்பு அன்பின் எதிர்பார்ப்புகள் பணமோ பொருளோ இல்லை பாசத்துடன் ஒரு பார்வை அக்கறை நிறைந்த அன்பான சில வார்த்தைகள் அவ்வளவுதான் இதை கூட கொடுக்க முடியாததால்தான் அன்பான உறவுகளில் பல்வேறு பிளவுகளும் பிரிவுகளும் ஏற்பட்டு விடுகிறது நீங்கள் அதிகம் விரும்பும் ஒரு சிலர் உங்களுக்கு தனிமையை பரிசாக கொடுக்கும் போது இசையை உங்களோடு சேர்த்து கொள்ளுங்கள் இசையின் மீதான காதல் உங்கள் தனிமையின் கொடுமையை குறைத்துவிடும் யார் சொல்கிறார்கள் என்பது முக்கியமல்ல என்ன சொல்கிறார்கள் என்பதுதான் முக்கியம் உங்களுக்கு பிடிக்காதவர்களாகவே இருந்தாலும் அவர்கள் சொல்வது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நல்ல கருத்து என்றால் அதை தள்ளிவிடாதீர்கள் உங்களுக்கு பிடித்தவர்களாகவே இருந்தாலும் அவர்கள் சொல்வது தவறான கருத்து என்றால் அதை ஏற்றுக்கொள்ளாதீர்கள் பொய் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லைதான் என்றாலும் அதற்காக எல்லோரிடமும் உண்மையை சொல்லிக் கொண்டிருக்கவும் வேண்டாம் ஏனெனில் உண்மையை கண்டு மிரண்டு போகிறவர்களும் உண்டு நாம் சொல்லும் உண்மையால் மற்றவர்களுக்கு நம்மையே பிடிக்காமல் போகவும் வாய்ப்புகள் உண்டு நாம் சொல்கின்ற பொய் என்றேனும் ஒரு நாள் நம்மையே கொன்றுவிடும் சில இடங்களில் நாம் சொல்கின்ற உண்மை கூட யாரையாவது கொன்றுவிட வாய்ப்புகள் உண்டு எதை பேச வேண்டும் எதை பேசாமல் அமைதியாக கடந்துவிட வேண்டும் என்பதில் தெளிவாக இருங்கள் நல்ல குணம் படைத்தவர்கள் செல்வந்தர்களாக இருந்தால் அவர்கள் மெருகேற்றப்பட்ட தங்கத்தை போல் மதிப்பை பெறுவார்கள் ஆனால் அந்த நல்ல குணம் படைத்தவர்கள்தான் இன்று மிகவும் குறைவு நல்ல குணம் படைத்தவர்களில் செல்வந்தர்களாக இருப்பவர்கள் மிக மிக குறைவு படிப்பு பணம் பதவி புகழ் அந்தஸ்து அதிகாரம் என்று எத்தனையோ இருந்தாலும் சக மனிதனை மனிதனாக மதிக்க தெரியாதவன் மனிதனே இல்லை அவன் மிருகத்திற்கும் கீழானவன் என்பதே மறுக்க முடியாத உண்மை யாரையும் தாழ்த்தி பேசுவதை தவிர்த்து விடுங்கள் பிறரை தாழ்த்தி கொண்டே இருப்பவர்கள் தாங்களும் தாழ்ந்து போகிறார்கள் பிறரை உயர்த்தி கொண்டே இருப்பவர்கள்தான் தங்கள் வாழ்க்கையிலும் உயர்ந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் நீங்கள் ஒருவருக்கு கை கொடுத்து உதவுவதால் இந்த மொத்த உலகையும் நீங்கள் மாற்றிவிட முடியாதுதான் என்றாலும் நீங்கள் ஒருவருக்கு உதவும் போது அது அவரின் உலகையே மாற்றிவிடக்கூடும் அவரின் ஒரு சிறு புன்னகையால் உங்களுக்கு கோடி புண்ணியங்கள் சேரக்கூடும் உதவி செய்வதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்தால் அதை தட்டி கழிக்காதீர்கள் தவறாமல் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் சுட்ட செங்கல் உடைந்து போனால் மறுபடியும் ஒன்று சேர்வது கடினம் அதுபோலவே கடுமையான வார்த்தைகளால் சுடப்பட்டு மிகவும் நொந்து பிரிந்த மனம் பிறகு எவ்வளவுதான் ஆறுதல் செய்ய பெற்றாலும் முன்பு இருந்தது போலவே ஒற்றுமை அடைவது அரிதான ஒன்று வாழ்க்கை என்பது ஒரு நாடகம் ஒவ்வொருவரும் தங்களுக்கு கிடைத்த பாத்திரத்தில் சிறப்பாக நடிக்க வேண்டும் வாழ்க்கையில் பலவிதமான சூழல்கள் நம்மை சந்திக்கும் நாம் அந்த சூழலுக்கு ஏற்ப நம்மை மாற்றிக்கொள்ளவும் பழக வேண்டும் நாம் எல்லோருமே நாம் செய்யும் ஒவ்வொரு விஷயத்திற்கான விளைவுகளையும் சந்தித்துதான் ஆக வேண்டும் 
எவ்வளவு பெரிய விஷயத்தில் ஏமாற்றுகிறவர்களும் அவர்கள் அதற்கான விளைவுகளை மிக பெரியதாகத்தான் சந்திப்பார்கள் அதை யாராலும் மாற்ற முடியாது நம்மை பற்றி கவலைப்படாதவர்களுக்காக நாம் சிந்தும் கண்ணீர் அர்த்தமற்றது என்பதை நினைவில் வையுங்கள் கவலைகளின் அளவு கையளவாக இருக்கும் வரைதான் கண்ணீருக்கும் அதிக வேலை கவலைகள் மலையளவு ஆகும் போது நம் மனமே மறத்து போகும் அப்போது கண்ணீருக்கு வேலையும் இருக்காது ஆறுதலுக்கு தேவையும் இருக்காது பணமும் பதவியும் வந்த பிறகு மனிதனுக்கு வரும் முதல் வியாதி பார்வை குறைபாடுதான் தனக்கு உதவி செய்தவர்கள் யாரும் அவர்கள் கண்களுக்கு தெரிய மாட்டார்கள் யாருடனும் அளவுக்கு அதிகமாக இனிமையாக பழகாதீர்கள் ஏனென்றால் விரைவில் அவர்களுக்கு உங்களை திகட்டிவிடும் அழுகை தவறில்லைதான் ஆனால் அழ வைக்க நினைப்பவர்கள் முன் அழுகை மிகப்பெரிய தவறு நீ கடல் அளவு கண்ணீரை சிந்தினாலும் சரி உன் மனம் விரும்பாமல் உன்னுடைய எந்த கவலைகளையும் உன்னால் சரி செய்ய முடியாது யாரையும் அதிகம் நம்பாதே யாரையும் அதிகம் நேசிக்காதே யாரிடமும் அதிகம் அக்கறை காட்டாதே நீ கொடுக்கும் இந்த அதிகம் என்பது பின்னாளில் உனக்கே அதிக வழியை தரும் எவ்வளவு கோபம் வந்தாலும் நிதானத்தை மட்டும் இழந்து விடாதே ஏனென்றால் உன் கோபத்தில் இருக்கும் நியாயத்தை விட கோபத்தில் நீ பேசுகின்ற தகாத வார்த்தைகளே அங்கு பெரிய பெரிய பிரச்சனைகளாக உருமாறிவிடும் புலம்பல்களை மற்றவர்களிடம் புதைத்துவிட்டு நிம்மதி அடையாதீர்கள் அவர்கள் தேவைப்படும் போது அதை கிளறி எடுத்து நம்மையே காயப்படுத்துவார்கள் கோபத்தின் உச்சியில் அடுத்தவர்கள் உங்களை பற்றி என்ன சொல்கிறார்கள் என்று கூர்ந்து கவனியுங்கள் அதை சொல்லத்தான் அவர்கள் இத்தனை காலம் தவித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அழுத்தமான சொற்களை காதுகள் லேசாக கேட்டுவிட்டாலும் அதை உள்வாங்கிய இதயம்தான் காயப்பட்டு கனமாகி விடுகிறது மகிழ்ச்சி என்பது நம்முடன் இருப்பதுதானே தவிர அது மற்றவர்களால் கொடுக்கப்படுவது அல்ல என்பதை புரிந்து கொண்டால் வாழ்க்கையில் யாருக்கும் வலிகளும் வேதனைகளும் இருக்கவே இருக்காது நாம் எதை அதிகம் விரும்புகிறோமோ அதற்கு நம்மை பிடிக்காமல் போகும் இல்லையெனில் போக போக நமக்கே நம்மை பிடிக்காமல் போய்விடும் வாழ்க்கையில் நமக்கு தெரிந்தது மிகவும் குறைவுதான் என்பதை புரிந்து கொள்ள பலவிதமான மனிதர்களை நாம் கடந்து செல்ல வேண்டியிருக்கிறது தேவையான இடங்களில் கட்டாயம் முற்றுப்புள்ளி வைக்க பழகிக் கொள்ளுங்கள் இல்லையேல் வார்த்தையும் வாழ்க்கையும் அர்த்தம் இல்லாமல் போய்விடும் நமக்கு யாரும் இல்லை நமக்காக யாரும் வரமாட்டார்கள் என்று உறுதியாகும் போதுதான் நம் வாழ்க்கையே புதியதாக ஆரம்பிக்கிறது நாம் தேவையில்லை என்று சிலர் நம்மை நினைக்க துவங்கும் முன் நாமே விலகி நிற்க கற்றுக்கொள்வதுதான் சிறந்தது நம்மிடம் பிரியமாக இருப்பவர்கள் இரண்டே விதம்தான் உண்மையான அன்புக்காக சிலர் அவரவர்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்வதற்காக பலர் உன் கவலைகளை விளம்பரம் செய்து கொண்டிருக்காதே உன் கவலைகளை விளம்பரம் செய்வதால் யாருக்கும் எந்த பயனும் இல்லை ஏனென்றால் அவற்றை யாரும் விலை கொடுத்து வாங்கிக் கொள்ளப் போவதில்லை பிறர் நாவை நாம் அடக்க முடியாது ஆனால் பிறரின் வார்த்தைகளை நாம் அலட்சியம் செய்துவிட்டு அமைதியாக கடந்து செல்ல முடியும் மற்றவர்களை பற்றி விமர்சனம் செய்வதற்கு முன் உங்கள் சுய ஒழுக்கத்தையும் கொஞ்சம் சரிபார்த்து கொள்வதுதான் புத்திசாலித்தனம் தேவையில்லாததை தேவையாக நினைப்பதால் தான் சில சமயங்களில் தேவையானது கூட தேவையில்லாததாக மாறிவிடுகிறது பொருட்கள் மட்டுமல்ல சில மனிதர்களும் நீ ஒருபோதும் யாருக்கும் துன்பம் தராமல் இரு உனக்கு வரும் துன்பங்கள் யாரோ ஒருவரால் எளிதில் தீர்த்து வைக்கப்படும் நேசிப்பின் உச்சம் அவ்வப்போது விட்டு கொடுப்பது வெறுப்பின் உச்சம் அப்படியே விட்டு விடுவது ஒரு முறை போய் சொல்லி மாட்டிக்கொண்டால் நீங்கள் சொல்லும் ஒவ்வொரு சொல்லும் உரசி பார்க்கப்படும் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அன்பானவர்கள் கோபப்பட்டால் அமைதியாக இரு ஒரு நாள் உண்மை உணர்ந்து அவர்கள் நம்மை தேடி வரும்போது பேசுவதற்கு வார்த்தைகள் இல்லாமல் போய்விடும் பிழைக்க தெரியாதவன் என்ற பட்டத்தை பெரும்பாலும் நேர்மையாகவும் உண்மையாகவும் இருப்பவர்கள்தான் தட்டிச் செல்கின்றனர் வாழ்க்கை சுமையாவதும் சுகமாவதும் நமக்கு அமையும் வாழ்க்கை துணையை பொறுத்தே மாறுபடுகிறது அமைந்த வாழ்க்கையை சுகமாய் வாழ்வதே அழகு எந்த உறவிடம் எந்தவித ஒளிவு மறைவும் இன்றி பழக முடிகிறதோ அந்த உறவுதான் சிறந்த உறவு எதிர்பார்ப்புகளும் ஏமாற்றங்களும் ஒட்டி பிறந்தவைகள் பல சமயங்களில் ஒன்றை தொடர்ந்து இன்னொன்று வந்து கொண்டே இருக்கிறது பெரும்பாலும் இந்த உலகத்தில் உண்மையான அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் கிடைக்கும் ஒரே பரிசு ஏமாற்றம் ஒன்றுதான் 
நீ ஒருவனை ஏமாற்றி விட்டதால் அவனை முட்டால் என்று நினைத்து விடாதே நீ ஏமாற்றியது அவனை அல்ல அவன் உன்மேல் வைத்த நம்பிக்கையே என்பதை உணர்ந்து கொள் நீங்கள் ஏமாலியாக இருப்பதில் உங்களுக்கு அவமானம் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் ஏமாற்றப்பட்டாலும் பிறரை ஏமாற்றாமல் இருப்பது உங்களுக்கு பெருமைதான் நீ தேடும் போது ஒன்று கிடைக்கவில்லை என்றால் அது உன் வாழ்க்கையில் இருக்கும் போது நீ அதை கண்டுகொள்ளவில்லை என்று கூட அர்த்தமாக இருக்கலாம் வாழ்க்கையில் வாழ்வதற்கு இருக்கும் வழிகளை விட சில பேரின் செயல்களால் நாம் அனுபவிக்கும் நீங்காத வழிகளே இங்கு அதிகம் கிடைத்ததை அனுபவிக்க கற்றுக்கொள் கிடைக்காததை ரசிக்க கற்றுக்கொள் வாழ்க்கை துன்பம் இல்லாமல் நகரும் நீங்கள் செல்லும் பாதைகளில் எப்போதும் அன்பான வார்த்தைகளை விதைத்துக் கொண்டே செல்லுங்கள் அதுதான் உங்கள் வாழ்க்கையில் அன்பான உறவுகளை உங்களிடம் கொண்டு வந்து சேர்க்கும் எல்லா வகை முகமூடிகளையும் அணிய தெரிந்தவர்கள்தான் வாழ்க்கையில் மிக அழகாக நடித்து ஜெயித்து விடுகிறார்கள் வாழ்க்கையில் சில உறவுகள் நம்மை பாதியில் விட்டு சென்றாலும் நமக்கு எப்போதும் ஆதரவாக நம்முடனே இருக்கும் ஓர் உறவு தனிமைதான் வாழ்க்கை நமக்கு தரும் காயங்கள் எல்லாம் மற்றவர்களை பற்றிய குணங்களை நாம் அறிந்து கொள்வதற்காகத்தான் யாரை பற்றி நீ அதிகமாக சிந்திக்கிறாயோ அவர்களால் நீ அதிகம் பாதிக்கப்பட்டிருப்பாய் அன்பெனும் ஆயுதத்தால் முடிந்ததையும் சரி நடந்ததையும் சரி எப்போதும் நினைவுக்கு கொண்டு வராதீர்கள் ஆனால் அதனால் நீங்கள் கற்றுக்கொண்ட பாடங்களை மட்டும் ஒருபோதும் மறக்காதீர்கள் நமக்காக யாருமே இல்லையே என வருத்தப்படுவதை விட நமக்கானவர்கள் அவர்கள் இல்லை என்று கடந்து போய்விடுவதுதான் நல்லது நீங்கள் இழந்தது ஒரு பொருள் என்றால் அதை தொலைத்த இடத்தில் தேடுங்கள் நீங்கள் இழந்தது நிம்மதி என்றால் அதை தொலைத்த இடத்தில் தேடாதீர்கள் நீங்கள் எவ்வளவு தேடினாலும் எங்கு தேடினாலும் அது கிடைக்கவே கிடைக்காது எல்லா இடங்களிலும் ஊமையாகவே இருந்து விடாதே சில இடங்களில் வாழ்க்கை உன்னை ஊனமாக்கிவிடும் அடுத்தவர்களை பின்னுக்கு தள்ள வேண்டும் என்று ஒருபோதும் நினைக்காதே பிறகு உன் முன்னேற்றத்தை தடுக்கவும் பல பேர் காத்திருக்கின்றனர் என்பதை மறந்து விடாதே தொடக்கத்தில் தெரிந்து கொள்ள முடியாத அனைத்தையும் பழக்கத்தில் தெரிந்து கொள்ளலாம் யார் யார் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்று ஒரு காரியம் நல்லதா கெட்டதா என்று சந்தேகம் வருகிற போது அது கெட்டதுதான் என்று தாராளமாக முடிவுக்கு வந்து விடுங்கள் ஏனென்றால் நல்லது நம் மனதை ஒருபோதும் அலைக்கழிப்பதில்லை சிலர் உங்களிடம் பணிந்து போவதால் அவர்களை கோழை என்று நினைத்து விடாதீர்கள் அவர்களின் பலத்தை காண்பிக்க நீங்கள் தகுதியானவர் இல்லை என்று கூட அர்த்தமாக இருக்கலாம் நம்மை எதிர்த்து நிற்கும் தீயவர்களுக்கு நாம் கொடுக்கும் சிறந்த பதிலடி என்னவென்றால் எதுவும் பேசாமல் அமைதியாக இருப்பதுதான் நம் வயதை காட்டிலும் நம் குணம்தான் மற்றவர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாக அமையும் சிலரின் அன்பை வார்த்தைகளால் உணர்த்தலாம் சிலரின் அன்பை உணர்வுகளால் உணர்த்தலாம் ஆனால் சிலரின் அன்பை புரிந்து கொள்ள முடியாது அதை காலம் உணர்த்தும் போதுதான் கலங்கி நிற்கும் கண்களும் இதயமும் வார்த்தைகள் மிகவும் வலிமையானது ஆமாம் இல்லை என்ற மிகச்சிறிய வார்த்தைகள் கூட சில நேரங்களில் நம் ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையையே புரட்டி போட்டு விடுகிறது பதிலுக்கு பதில் பேச தெரியாதவர்கள் கண்ணீருடன் நின்று விடுகிறார்கள் உலகில் அதிக ஆழமான அர்த்தம் கொண்ட பதில் கூட அதுதான் தன்னுடைய செயலும் தன்னுடைய வார்த்தைகளும் மட்டும்தான் சரி என்று வாதாடுபவர்கள் மத்தியில் அமைதியை மட்டுமே உன் ஆயுதமாக வைத்துக் கொண்டு அவர்களை கடந்து சென்றுவிடு அவர்களுக்கு புரிய வைக்க முயற்சி செய்யாதே அவர்களுக்கு காலம் தக்க சமயத்தில் பாடம் புகட்டும் வாழ்க்கையில் உன் எதிரில் இருப்பவர்களை விட உன் அருகில் இருப்பவர்களிடம் கவனமாக இரு வெளிப்படையான எதிரிகளை விட பொய்யான அன்பை காட்டி கூடவே இருக்கும் துரோகிகள் தான் ஆபத்தானவர்கள் வாழ்கின்ற வாழ்க்கை வெறுப்பாக இருக்கிறதே என்று வேறொன்றை தேடாதே யாருக்கு தெரியும் அது இன்னும் வேதனை நிறைந்த வாழ்க்கையாக கூட இருக்கலாம் இருப்பதை கொண்டு இன்பம் அடைவது எப்படி என்பதை தேடுங்கள் ஆசைகள் இல்லாத வாழ்க்கையை நீ எப்போது தேடிச் செல்கிறாயோ அப்போதுதான் துன்பங்கள் இல்லாத வாழ்க்கை உன்னை தேடி வரும் உலகில் உள்ள எல்லா வழிகளை விடவும் கொடியது பகிர்ந்து கொள்ள முடியாத வழிகளை மனதுக்குள்ளேயே மறைத்து வைப்பதுதான் அதைவிட கொடியது அந்த வழியை தருவது நாம் அதிகமாக நேசித்தவர்கள்தான் என்பது விட்டு போன உறவு என்பது கெட்டு போன உணவுக்கு சமம் அதை தூக்கி எறிவதுதான் நம் உடலுக்கும் மனதுக்கும் நல்லது மற்றவர்களுக்காக விட்டு கொடுத்து போவதும் அனுசரித்து போவதும் தவறில்லைதான் ஆனால் அதையே வாடிக்கையாக்கிக் கொள்ளாதீர்கள் பிறகு நமக்கும் உணர்வுகள் இருக்கும் என்பதையே மறந்து விடுவார்கள் இதுதான் மனித இயல்பு
தேவைக்கு வரும் உறவுகளையும் தேவையில்லாமல் வரும் உணர்வுகளையும் ஒதுக்கி வைத்தால் வாழ்க்கை நிம்மதியாக இருக்கும் என்பதை நினைவில் வையுங்கள் சில மனிதர்கள் நம் வாழ்க்கையில் வரமாக வருகிறார்கள் பல மனிதர்கள் நம் வாழ்க்கையில் பாடமாக வருகிறார்கள் உடன் இருப்பவர்களுடன் எச்சரிக்கையாக இருங்கள் எதிரி பறித்த குழியில் இருந்து தப்பியவர்கள் ஏராளம் ஆனால் உடன் இருந்தவர்களே பறித்த குழியில் இருந்து தப்பியவர்கள் இதுவரை எவரும் இல்லை சிலரை மறந்து விடுங்கள் சிலரை மன்னித்து விடுங்கள் சிலரை கடந்து விடுங்கள் சிலரை வெறுத்து விடுங்கள் எவரையும் தூக்கி சுமக்காதீர்கள் பிறகு உங்கள் வாழ்க்கையே சுமையாகிவிடும் பிறருடைய காயங்களை எளிதில் கடக்கும் நாம் நம் காயங்களை கடப்பது மட்டும் கடினமாகி விடுகிறது வெளியில் ஏற்படும் காயங்களை தாங்கிக் கொள்ளும் நம் மனதால் நம் மனதுக்குள் ஏற்படும் காயங்களை மட்டும் தாங்க முடிவதில்லை உன்னை காயப்படுத்துவது ஒருவனுக்கு இன்பத்தை தருவதாக இருந்தாலும் பதிலுக்கு நீ கோபப்படாமல் இருப்பதுதான் உனக்கு இன்பம் தரும் என்பதை மறந்துவிடாதே வாழ்க்கையில் சில அறிவுரைகள் சீக்கிரத்தில் புரியாது துன்பத்தில் உன் மனம் சிக்கிக் கொண்ட பிறகுதான் சிலவற்றை நன்றாக புரிந்து கொள்ள முடியும் நம்பிக்கை இல்லாத பயணங்கள் இறுதி வரை நீடிப்பதே இல்லை வாழ்விலும் சரி அன்பிலும் சரி நேர்மையாகவும் உண்மையாகவும் இருந்தால் நல்ல பெயர் வாங்க முடியும் ஆனால் நல்ல வாழ்வு வாழ முடியுமா என்பதுதான் தெரியவில்லை நாம் கோபப்பட்டு விட்டோம் என்பதை மட்டும் பல கோணங்களில் ஆராய்ச்சி செய்யும் உறவுகள் நாம் எதற்காக கோபப்பட்டோம் என்பதை மட்டும் சிறிதளவு கூட சிந்திப்பதே இல்லை எல்லா மௌனங்களும் திமுர் அல்ல சில மௌனங்கள் சொல்ல முடியாத காயங்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் எவ்வளவு போலியாக இருக்கிறீர்களோ உங்களை சுற்றி அவ்வளவு கூட்டம் நிறைந்திருக்கும் நீங்கள் எவ்வளவு யதார்த்தமாக இருக்கிறீர்களோ நீங்கள் அவ்வளவு தனிமையில் இருப்பீர்கள் பொருத்தமாக பொய் பேச தெரிந்தவர்கள்தான் இவ்வுலகில் பரம யோகியன் போல வளம் வருகிறார்கள் ஆடம்பரம் என்பது ஆடும் பம்பரம் போன்றது அது எப்போது வேண்டுமானாலும் சாய்ந்து விடலாம் ஆடம்பரம் வந்தால் ஒருபோதும் ஆட்டம் போடாதீர்கள் கொஞ்சம் அடக்கமாகவே இருங்கள் உண்மையான அன்பு எவ்வளவு பெரிய தவறையும் மன்னிக்கும் பொய்யான அன்புதான் விட்டு விலகி செல்ல காரணம் தேடிக்கொண்டே இருக்கும் உன்னை மதிக்கின்ற இடத்தில் மலராக இரு உன்னை மிதிக்க நினைப்பவர்களிடத்தில் முள்ளாக இரு உன்னுடைய மன உளைச்சல்களை மற்றவர்களிடம் பகிரும் போது உனக்கு மன ஆறுதல் கிடைத்துவிடும் ஆனால் உன்னுடைய பலவீனத்தைத்தான் நீ எல்லோரிடமும் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறாய் என்பதை ஒருபோதும் மறந்துவிடாதே கொடுத்து கொண்டே இரு நீ யார் என்று பிறருக்கு தெரியும் ஒரு முறை கொடுப்பதை நிறுத்திப்பார் அப்போதுதான் அவர்கள் யார் என்று உனக்கு தெரியும் எவ்வளவுதான் பாசம் வைத்தாலும் குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பிறகு நாம் மூன்றாவது மனிதர்கள்தான் ஒரு முறை நம்மை தவறாக புரிந்து கொண்டவர்களுக்கு நாம் செய்யும் அனைத்துமே தவறாகத்தான் தெரியும் நீ யாரை உருகி உருகி நேசிக்கிறாயோ அவர்கள் உன்னை வேறு யாரோ ஒருவருக்காக உதாசீனம் செய்துவிட்டு போய்விடுகிறார்கள் பொறுமைக்கும் ஓர் எல்லை உண்டுதான் ஆனால் நமது பொறுமையின் எல்லை என்பது அதை சோதிப்பவர் யார் என்பதை பொறுத்தே மாறுபடுகிறது யாரிடம் வேண்டுமானாலும் இறங்கி போகலாம் அதில் தவறேதும் இல்லை ஆனால் உங்களை வேண்டாம் என்று ஒதுக்குபவர்களிடம் ஒருபோதும் இறங்கி போகாதீர்கள் அது உங்களை இன்னும் காயப்படுத்தும் யாரோ ஒருவர் வழியில் இருக்கும் போது உங்களுக்கு துளியும் வலிக்கவில்லை என்றால் நீங்கள் உங்கள் மனித தன்மையை இழந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம் நீங்கள் ஒருவரிடம் நல்லிணக்கமாகவும் அன்பாகவும் இருந்தால் அது உங்களுக்கே பல வழிகளில் திரும்பவும் வந்து சேரும் ஆனால் அது திரும்ப வருகிறதா இல்லையா என்று அதை பற்றி கவலைப்படாதீர்கள் மனதளவில் எவராலும் உங்களுக்கு வழியை ஏற்படுத்தவே முடியாது நீங்கள்தான் உங்களை சுற்றி நிகழும் ஏதோ ஒன்றுக்கு எதிர்வினையாற்றி நீங்களே உங்களுக்கு வழியை உருவாக்கிக் கொள்கிறீர்கள் வெளிச்சூழல்கள் உங்களுக்கு உடல் சார்ந்த வழியை ஏற்படுத்தலாம் ஆனால் நீங்கள் அனுபவிக்கும் துக்கம் துயரம் பயம் கோபம் வருத்தம் மன அழுத்தம் ஆகியவை அனைத்தும் உங்கள் மனதில் நீங்களே உருவாக்கிய வழிகள்தான் என்பதை மறந்துவிடாதீர்கள் சில இடங்களில் கொஞ்சம் நடிக்கவும் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஏனென்றால் உண்மையாக இருப்பவர்கள்தான் வாழ்க்கையில் அதிகம் ஏமாற்றப்படுகிறார்கள் பூக்களை போல புன்னகையுடன் வாழ்க்கையை வாழ கற்றுக்கொள்ளுங்கள் பகை இல்லாமல் வாழும் வாழ்க்கையை பிறர் நம்மிடம் இருந்து கற்றுக்கொள்வார்கள் இவ்வுலகில் நம்மை அடுத்தவர்களுடன் ஒப்பிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாம் விலை மதிக்க முடியாதவர்கள் என்ற எண்ணத்தோடு அடியெடுத்து வைத்தால் வாழ்க்கை என்றும் நம் வசமே
வாழ்க்கையில் நீங்கள் தொலைத்த உறவுகளை மட்டும் தேடி செல்லுங்கள் விலகி சென்ற உறவுகளை ஒருபோதும் தேடிச் செல்லாதீர்கள் யாரையும் நம்பி ஏமாந்து விடாதே என்று பிறருக்கு அறிவுரை கூறும் நாம் தான் கடைசியில் ஏமாந்து நிற்கிறோம் சிலரின் பொய்யான அன்பை உண்மை என்று நினைத்து மனதால் எவ்வளவு பலமானவர்களையும் அழ வைக்கும் ஒரே ஆயுதம் உண்மையான அன்பு மட்டும்தான் அழகு என்பது நிறத்தில் இல்லை யார் மனதையும் காயப்படுத்தாமல் பழகும் குணத்தில் தான் உள்ளது வாழ்க்கை ஒரு வட்டம் இன்று நீ பிறருக்கு கொடுப்பதை நாளை பிறர் உனக்கு கொடுப்பார்கள் எல்லோருக்கும் உண்மையான அன்பை கொடு நாளை நீ அனாதையாய் நிற்கும் நிலை வராது வாழ்க்கையில் துன்பங்கள் தான் நமக்கு சிறந்த ஆசிரியர்கள் நாம் ஆராய்ந்து பெறுகின்ற அறிவை விட அதிகமான அறிவை ஒரே ஒரு கண்ணீர் துளி நமக்கு தந்து விடுகிறது நீங்கள் அனுபவிக்கும் துன்பத்தை பிறரிடம் சொல்லாமல் இருக்க முடியாதுதான் ஆனால் அதை மனிதர்களிடம் சொல்வதை விட கடவுளிடம் சொல்வதுதான் உங்களுக்கு மன நிம்மதியை தரும் உலக அதிசயமாகவே இருந்தாலும் உங்கள் மனம் விரும்பினால் மட்டும்தான் அதை ரசிக்கவே முடியும் உங்கள் வாழ்க்கை கூட அப்படித்தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் எவ்வளவு அதிசயங்கள் இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் விரும்பி ரசிக்கும் போதுதான் அதை உணர முடியும் சிலரிடம் சில விஷயங்களை புரிய வைக்க போராடுவதை விட சிரித்து விட்டு கடந்து செல்வதே மேலானது அடிக்கடி கண்ணீர் சிந்தினால் உன் நியாயமான கண்ணீருக்கும் மதிப்பில்லாமல் போய்விடும் ஏனென்றால் கண்ணீரும் விலை மதிப்பில்லாததுதான் அன்பின் மிகுதியால் யாரோ ஒருவர் யாரோ ஒருவருக்காக யாருக்கும் தெரியாமல் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் கிடைக்காத இடங்களில் அன்பை வெளிக்காட்டாதே இல்லை என்றால் அடி வாங்கி கொண்டே இருப்பாய் உன் வாழ்வின் இறுதி வரை வாழ்க்கையில் பல இடங்களில் பிறர் மீது நாம் வைத்த அதிக அன்புதான் நம் துன்பத்திற்கு காரணமாக அமைந்து விடுகிறது வாழ்க்கையில் எது மகிழ்ச்சி என்று தேடி தேடி இருக்கின்ற மகிழ்ச்சியையும் தொலைத்து விடாதீர்கள் வாழ்க்கையில் உன்னை அதிகமாக காயப்படுத்துவது உன் மோசமான எதிரிகள் அல்ல உன் மோசமான எண்ணங்கள் தான் என்பதை புரிந்துகொள் பொய் சொல்லி ஒன்றை நீ அடைய நினைக்காதே அதனால் வரும் இன்பம் அதிக நேரம் நீடிக்காது எத்தனை முறை நீ ஏமாற்றப்பட்டாலும் ஒருபோதும் நீ அடுத்தவர்களை ஏமாற்ற நினைக்காதே அவரவர் பலனை அவரவர் அனுபவிப்பார்கள் நேர்மைக்கு என்றுமே மரணம் இல்லை கடவுளுக்கு பயப்பட தேவையில்லை ஆனால் கர்ம வினைகளுக்கு பயப்படுங்கள் ஏனெனில் கடவுள் கூட உங்களை மன்னித்து விடுவார் ஆனால் கர்ம வினைகள் உங்களை ஒருபோதும் மன்னிப்பதில்லை அது உங்களிடம் திரும்பி வந்தே தீரும் திமிர் ஆணவம் அகம்பாவம் இவை யாருக்கு வேண்டுமானாலும் தானாகவே வந்துவிடும் ஆனால் பொறுமை நன்னடத்தை பணிவு இவை வாழ்க்கையில் நிறைய போராட்டங்களை கடந்த பிறகுதான் வரும் செய்த தவறையே மீண்டும் மீண்டும் செய்து கொண்டிருக்காதீர்கள் திருந்துவதற்கு வாய்ப்பு கொடுத்தும் நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளவில்லை என்றால் நீங்கள் வருந்துவதற்கு கடவுள் நேரத்தை வகுத்து விடுவான் என்பதை மறந்துவிடாதீர்கள்